o Brasil ocupa o quarto lugar entre os países que mais produzem prédios sustentáveis em todo o mundo. Aqui na região, algumas empresas já aderiram às práticas que fazem bem para o meio ambiente. É o caso desta construtora, que recentemente decidiu apostar em um residencial que diminui os impactos causados à natureza. O Lumina Premium só vai ficar pronto em 2023, mas já é o primeiro da Amurel a garantir uma etiqueta de melhor desempenho na questão de sustentabilidade. Hoje ela busca não apenas atender os, as expectativas dos consumidores quanto à qualidade, conforto, praticidade estética, mas também atender os requisitos relacionados à conservação do meio ambiente, conservação dos recursos, é, conservação dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Né? Então foi baseado nisso que a construtora ela ela buscou a etiqueta através do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Entre alguns dos aspectos que levaram o prédio ao nível A de eficiência estão a captação da água da chuva, jardins e floreiras com baixa manutenção, torneiras com fechamento automático e sensores de presença para iluminação nas áreas comuns, tudo para atender às necessidades de cada cliente. Residenciais assim são tendência. As construtoras estão se preocupando em minimizar os impactos causados ao meio ambiente desde o início da construção, fazendo com que o cliente se identifique não apenas com a beleza e o conforto do prédio, mas também com a sustentabilidade. Hoje os consumidores eles não buscam apenas apartamentos decorados, áreas comuns é, atrativas. Né? Hoje eles estão preocupados sim com a preservação ambiental, com a utilização dos recursos naturais e isso fez com que a construtora também buscasse é, competências para poder, é, poder também atender esses quesitos dos clientes. Hoje não há uma lei que obrigue as construtoras a realizarem empreendimentos sustentáveis, mas com as pessoas cada vez mais ligadas às causas ambientais, muitas normativas estimulam esse tipo de construção. Eu diria que é muito mais uma necessidade da sociedade, é, o conhecimento da, do tema, é, a urgência da sustentabilidade do planeta ampliou a visão para esse tipo de assunto. E aí a sociedade, os consumidores começam a exigir. Por consequência, as construtoras começam a cumprir as normativas, a universidade começa a ensinar os futuros profissionais dentro dos conceitos da sustentabilidade. Além de contribuir com a natureza, construções desse tipo também diminuem o gasto com as contas fixas do mês. Então, por exemplo, um dos principais itens utilizados é o aproveitamento da água da chuva. Ela cai de graça. E há um, é, o investimento é basicamente num sistema paralelo em, em que tu reserva a água da chuva, filtra e usa ela, como, é, não para o consumo humano, mas usa ela para, por exemplo, é, válvula de, válvulas de descarga de vaso sanitário ou é, limpar o jardim. Então, no, no, no médio e longo prazo, a economia é muito grande em consumo de água de edificações, de condomínios em geral. Né?